Cari amici del basket, buonasera, buonasera. Torniamo a parlare di basket giocato anche perché questa sera si gioca una gara importantissima. Il campione è quello di C-Gold, la sfida è quella del Palace Party di Lamezia Terme anche se saremo collegati anche da altri campi. Questa sera ovviamente si partirà col mio raccoglimento dedicato alla memoria del giudice, il dottor Giuseppe Viola, sulle nostre pagine digitali ovviamente, come è doveroso che sia. Stiamo pubblicando speciali su speciali, anche perché è un lutto che ha colpito tutto il mondo del basket italiano, ovviamente calabrese e chiaramente in nero arancio. Questa sera commenteremo una sfida che partirà proprio con un minuto di raccoglimento dedicato alla memoria del giudice Giuseppe Viola. È arrivato anche il cordoglio da parte del, del basket bollamezza, squadra di casa e questa sera affronta il basket club Irpinia squadra già fuori dai giochi, discorso inverso invece per il basket Bolamezza e questa sera deve vincere e soprattutto deve sperare che Agropoli, diretta concorrente, perda la gara in casa contro Benevento, squadra già matematicamente seconda in classifica che ha battuto la Mezza proprio nel turno infrasettimanale. Può succedere di tutto, noi saremo collegati anche dagli altri campi, a proposito degli altri campi, in questa giornata che è l'ultima della seconda giornata del giorno orologio si andrà a stabilire anche la griglia play out considerando che New Basket Caserta è già qualificato per la fase per non retrocedere, la vista è già salva e fondamentalmente Rend dovrà vincere contro Caserta tra le mura amiche alle ore 18 ma potrebbe non bastare anche perché i Silani cercano l'abbraccio e la vittoria della formazione la regina della Vis già salva e in trasferta contro Angri sarà una domenica importante che è già iniziata anche perché Salerno sta vincendo nel quarto periodo contro Forio nel big match di questo torneo tra una Salerno che non è ancora matematicamente prima contro una Forio che non ha mai perso una partita sta vincendo Salerno 54 a 48 e aggiorneremo anche su questo per quanto riguarda invece Agropoli c'è grandissima voglia per il team del Cilento di ottenere questa qualificazione al playoff contesa proprio con i Lametini è arrivato anche un messaggio da parte del sindaco di Agropoli che chiaramente chiama raccolta tutta la città non ci sarà ovviamente il pubblico neanche in quella sfida lì però ci sarà tanta tanta voglia di vincere quindi ricapitolando domenica di Cicold molto molto importante noi siamo collegati alla Mezia la Mezia contro, Agro, contro Irpinia team allenato dall'ex Cosa, dall Cosenza e Rosarno Alessandro Marzullo tantissime defezioni per il team Irpino anche perché non ci sono Linton Johnson, infortunato Gerbis, il greco che ha già lasciato l'avventura Irpina non c'è l'ex Viola Reggio Calabria Maurizio Ferrara non c'è Ianuale eh, non c'è neanche il giovane genovese che invece giocherà con l'altra formazione di Avellino che proprio questa sera inizierà il cammino play out cammino play out eh, contro Pozzuoli ricordando che Avellino ha perso gara 5 contro la pallacanestro Viola Reggio Calabria che si è salvata invece Pozzuoli ha perso clamorosamente aggiungerei il play out contro la sorprendente Monopoli di Antonio Paternoster andiamo a leggere i due quintetti per il basket buona mezza Billy fa il bellissimo il gesto va a dare il 5 a, alla sua famiglia Billy Fall, Angelo Luzza Mirko Gentili, Monier il capitano e Alete Ferretti per la Mezia risponde invece la formazione di coach Marzullo con Michele Mazzarese Gerardo Esposito, Andrea Iannicelli Mattia Norcino completa il quintetto il numero 15 Michele Del Bacco il primo pallone per il basketball a Mezia partite adesso primo periodo c'è la bella giocata, Centili, passaggio sull'esterno, c'è la tripla, non si concretizza, un airball, la recupera Gerardo Esposito, campionati su campionati vinti per lui, può ripartire velocissima la formazione Irpina, c'è la tripla di Esposito che realizza, vantaggio ospite 3 0, ci pensa Gerardo Esposito, veterano di questi campionati tantissimi anni fa, vinse uno spareggio nella vecchia C nazionale con Battipaglia contro il basket giocatore dei gli argentini Ricci e Gramaio allenava coach Fantozzi ma dentro Billy Fall che realizza i primi due punti per il basketball a mezza di coach Barilla 2, basketball a mezza 3 le basket Irpinia 9-19 a giocare, attacca la formazione Irpina, alto basso non si concretizza, palla in out ultimo tocco di Angelo Luzza da Rosarno 
9 minuti e 6 secondi a giocare vantaggio che le basket Irpinia alla rimessa c'è Michele Mazzarese Albero Fischia, ricordiamo i fischietti di questa sfida sono Antonio Capodo alla Mezzia e Matteo Migliaccio da Catanzaro 2 a 3 il punteggio e si riparte con la rimessa di Mazzarese qualche problema col tabellone se non ho capito male lo stanno per risolvere a tempo di alo alle due squadre e in pausa per noi anche noi per qualche secondo Torniamo in diretta finalmente, è ripreso il gioco, non c'è ancora nessuna notizia alla diretta tra Agropoli e Benevento, nel frattempo attacca Club Basket Irpinia, Mattia Norcino con la mancina, con lo scarico per Esposito ancora da 3, ancora un canestro per Gerardo Esposito, super bomba, due bombe per lui, 2 a 6, rincorre la Mezzia con 4 punti da recuperare, quindi fa il passa la palla a Mirko Gentili. Gentili, passa la palla ancora al capitano Monier contro Scario per Gentili da 3, corto, sì, è corto e rimbalza ancora per l'ex nuova Jolly Reggio Calabria, Andrea Iannicelli, può contrattaccare Avellino, Mazzarese, passa il pallone consegnato con Del Bacchio da 3 che non va, a rimbalzo c'è ancora la mezza con Gentili, passaggio in diagonale per Rodrigo Monier, salta uno, scarico intelligente per Ferretti, bella la trama, bello il canestro, realizza due punti, il basketball a Mezzia. 8 e 12 da giocare, 4 per, la, per i calabresi, 6 per gli Irpini, ancora del vacchio, passa la palla a Mattia Norcino, bello il pick and roll per Mazzarese da 2, non va, a rimbalzo c'è il Nuzza, la strappa Mazzarese, palla contesa, palla contesa, sarà rimessa se non vado errato per il club basket Irpini. e si riparte battuta adesso del vacchio croce blocchi esposito ancora a lui attenzione ha già messo due bombe ci prova Norcino adesso da tre ancora non va a rimbalzo Angelo Luzza secondo rimbalzo per lui in questa sfida Gentili non c'è il pick and roll c'è il passaggio in diagonale per Ferretti da tre non va a rimbalzo c'è ancora Mazzare se può spingere il quintetto di coach Marzullo e il Bacchio, tanti palleggi per lui, finta e doppia finta, scarico per Mazzarese, attaccato a Billy Fall, passaggio consegnato per Norcino, prova a mettere pressione con lo show Billy Fall, ancora per Mazzarese, cerca un passaggio, una mano, perde il Bacchio, il Bacchio si chiama l'isolation, vediamo cosa combina, prova ad andare dentro, tiro difficilissimo, al rimbalzo, c'è Ferretti allo scadere dei 24, ritmi veloci, Monier, scarico per Billy Fall, prova ad andare su Billy, Realizza Billy Fall, canestro del pari, sei pari tra la Mezzia e Club Basket Irpinia. Dopo tre minuti di gioco, attacca Del Vacchio, prova a uscire dai blocchi Norcino. Ancora per Del Vacchio, ancora per Norcino. Si passano spesso il pallone di due, bello l'assist all'americana, non ti accorge Mazzarese il passaggio. Palla persa, il Club Basket Irpinia. Ancora nessuna diretta dalla partita tra... Benevento e Agropoli, sì, adesso dovremmo esserci finalmente, il punteggio è 7 a 5 a favore della formazione di Agropoli, può ripartire Basketball la Mezzia. Rodrigo Monier va dentro da 2, segna e subisce il fallo, end one, super canestro per Rodrigo Monier, Basketball la Mezzia passa in vantaggio. Da Agropoli, Agropoli in vantaggio 10 a 5 contro Benevento, c'è ancora un canestro adesso 
per la formazione di Agropoli dovrebbe essere il canestro del 12 no del 10 a 7 il canestro di Benevento chiedo scusa con Cotena e dunque 8 a 6 invece qui a Lamezia Terme dopo l'aggiuntivo diventano 9 9 basketball Lamezia 6 3 basket Tirpinia Puoi ripartire del vacchio Sta la palla a Norcino Lo mette il pressione Monier Norcino ci pensa Passaggio in diagonale Ancora per esposito da 3 Come prima Non va questa volta A rimbalzo questa volta C'è il basket buona Che corre velocissima Uzza Per Monier Contro scarico per Gentili da 3 Non perdona Mirko Gentili Super bomba 12 basket buona 6 Le basket Tirpina Doppiata nel punteggio La formazione Irpina Autrice di 2 3 All'inizio della gara Con Gerardo Esposito e adesso col pallone nelle mani ancora esposito in post basso contro Ferretti prova a girarsi contro due avversari la perde sì la perde il contropiede è velocissimo per i lametini Luzza potrebbe alzarla va a segnare il fallo è antisportivo sanzionato ad Andrea Iannicelli anche perché Luzza si stava involando a canestro 5.45 da giocare la gara sembra, sembra ampiamente nelle mani del basketball la Mezzia Dovrebbe essere tema ho chiamato la coach Marzullo e proprio così noi chiaramente li aggiorniamo con i risultati degli altri campi. C'è la, la Vis in trasferta ad Angri, ha appena iniziato il match 3-0 a, a favore della formazione di Angri. Non si disputerà invece, non si trasmetterà invece la diretta tra Bim Bum Basket e Caserta. Seguiranno aggiornamenti testuali del match, ci dice la formazione Silana. Agropoli invece in vantaggio 14 a 10 contro Benevento, al momento la Mezza nonostante la vittoria possibile di questa sera sarebbe fuori dal playoff. Ritorna dal tema out il quintetto di Coach Barilla con Gentili, Ferretti, Luzza, rimane in panchina Billy Fall, sembrerebbe di sì, risponde Club Basket Irpinia con Del Vacchio, Gianni Celli, Norcino, Esposito, e Mazzarese no, ritorna in campo ovviamente Billy Falci anche Rodrigo Monia ci sarà tiri più palla per il basketball la Mezzia aggiornamento Agropoli in vantaggio contro Benevento 14 a 10 la sfida incrociata difficilissima tra le due formazioni campane realizza il primo nel frattempo Angelo Luzza ricordiamo che se dovessero finire così le sfide la Mezzia andrebbe già in vacanza dedicandosi esclusivamente all'Under 16 il campionato giovanile di riferimento in questa stagione alla battuta c'è Mirko Gentili serve il capitano Rodrigo Monier blocco di Billy Fall Monier lo andrà dentro lo scarico per Billy lontano da canestro ribaltamento per Mirko Gentili Gentili prova lo scarico per Billy Fall stanno scadendo i 24 sbaglia Billy Fall a rimbalzo c'è il club basket in fine dopo il time out di Annicelli passaggio in post per Gerardo Esposito ancora per Mazzarese ribaltamento per Norcino Norcino nella morsa la metina la recupera Luzza che si invola in contropiede scarico per Monier resto il tiro dei suoi e lo realizza il capitano Rodrigo Monier quattordicesimo punto anzi quindicesimo il basket bolla Mezzia l'arbitro chiama raccolta probabilmente fallo tecnico contro Mar Mattia Norcino e dopo l'antisportivo arriva anche il fallo tecnico contro la formazione Irpina nel frattempo tripla più fallo per Benevento che riapre ampiamente il match ci pensa Andrea Murolo 14 a 13 e Murolo proverà a impattare la sfida nella sfida incrociata qui invece il risultato è 17 basket bolla mezza 16 le basket tirpine si ripartirà con tiri più palla ancora una volta dopo il fallo tecnico sanzionato a Mattia Norcino ha più sicuramente da rivedere in questi primi 5 minuti per il quintetto di coach Marzullo tira il primo Gentile e realizza diciottesimo punto per il basket bolla mezza Sarà ancora rimessa per il team calabrese, no, chiedo scusa, è rimessa per il club basket Pirpinia con Gerardo Esposito alla battuta. Il bacchio passa la palla a Norcino, all'imposto è Mazzarese, se lo gioca Mazzarese contro Luzza, prova a girarsi, va a muro fa, forse passi, assolutamente passi, ottima difesa di Billy Fall si ripartirà con la rimessa a fondo campo per i gialloblu agli altri campi da Angri e, 14, e 13 Angri 4 viste le gioca Labbra con Angri che chiaramente vuole mettere al sicuro la questione salvezza 
si può ripartire Rodrigo Monier questa la palla Billy fallo ora per Luzza fallo in attacco della formazione della Metina 4 e 49 da giocare al termine del primo periodo ad Agropoli invece segna eh, Pekic c'è un time out chiamato alla macchina di Benevento il punteggio è 16 Agropoli 11 Benevento 4 e 50 a giocare invece qui la palla spartita la mezza terme attacca la formazione Irpina e il vacchio per Esposito non c'è il backdoor la va a prendere Norcino con la mano esterna ora per gli anicelli di baltamento per del vacchio al limite dei passi da recupera Billy Fall con la complicità di Alete Ferretti attacca Monier passaggio in verticale per Angelo Luzza scarico triangolo per Sindoni e commette in frazione di passi palla persa al basketball la mezza 4 e 22 a giocare al termine del primo periodo 18 basketball la mezza 6 club basket Irpinia sono 5 i punti di vantaggio invece per Agropoli su Benevento attacca la formazione Irpina Gianni scarico per Norcino, ancora per Esposito, è stoppato da Billy Fall, sfida tra veterani, è entrato il numero 24 Fabio Gianni sono tre Gianni questa sera in scena per coach Marzullo, li elencheremo durante la nostra cronaca, attacca la formazione Irpina, Esposito consegnato per Gianni per Fabio Gianni ora per Andrea, ha il tiro step back, da due punti realizza Andrea Gianni 18-8, 10 punti da recuperare per la formazione di coach Marzullo. 3-49 sul cronometro, attacca la Mezia, Luzza, linea di fondo. C'è un contatto, però il tiro non va, rimbalzo fa un ottimo lavoro a Lede Ferretti. 20, la Mezia, 8, Club Basket Irpinia. Si può ripartire con Del Bacchio. Contro Sindoni, passaggio per gli Annicelli. C'è il blocco di Gerardo Esposito, del vacchio slalom, c'è il fallo di Ernaz Sindoni. È proprio così. Cambio, cambio per coach Parilla. Fuori Angelo Luzza, esordio in questa sfida per il numero 9, Ruggero Elia da Catania. Nel frattempo super bomba di Benevento con Malpede. 16 a 14, gara che entra sui binari dell'equilibrio nella terra del Cilento qui si è ripartiti una buona difesa ancora una volta c'è una brutta botta per Norcino speriamo non sia nulla di grave si sta toccando la testa il numero 5 del quintetto Irpino ovviamente l'arbitro Migliaccio chiama a raccolta lo staff medico del basketball a Mezza speriamo non sia nulla di grave questa è una brutta botta alla testa la sta sembra tutto ok sta alzando Mattia Norcino nel frattempo 18 New Basket Agropoli 14 Benevento per quanto riguarda invece la gara di Angri vediamo un attimino l'aggiornamento quindici Angri 6 Visse Reggio Calabria gara ovviamente interrotta dopo questa botta subita da, Mar da Mattia Norcino qui al Palasparti di Ramezia Terni Vieni a lungo nuovamente Agropoli, 21 a 14, c'è ancora un cambio per Coach Marzullo che manda in campo un nuovo giocatore, ovvero il numero 28 Michele Esposito, attacca Avellino, gli ha da tre, gli annicelli non va, a rimbalzo c'è Alete Ferretti che fa buona guardia, 20 a 8, basketball a mezza con la gara in pugno ampiamente, Ferretti la palla in un posto adattato per Sindoni nella morsa della difesa è fino al limite del fallo la difesa poi il fallo arriva il fallo arriva quando mancano tre minuti al termine del primo quarto sarà rimessa per il basketball la mezza pronto un cambio fuori Billy Fall fuori anche Rodrigo Monier dentro il numero 5 Stefan Spasojevic ritorna in campo anche Gentili per il quintetto di coach Francesco Barilla e del suo assistente Nicola Barbuto 28 più 12 per il basketball la mezza agli altri campi, su questa pausa, Agropoli 21, Benevento 16, con i padroni di casa che sembrano avere in pugno le due sfide, attacca Ruggero Elia, ora per Mirko Gentili, blocco di Ferretti, Gentili, 
scarico del Ferretti, parte con la mano sinistra, ancora per Gentili, ribaltamento per Sindonia 3, può tirare, la super bomba non va, bravissimo Elia a rimbalzo, realizza Ruggero Elia, due punti importantissimi per il basketball Amezia, 22 a 8, 2 minuti e 40 a giocare al termine del primo periodo, Michele Esposito per Gerardo Esposito, bomba, tutta tecnica di Gerardo che non va, a rimbalzo fa buona guardia Ruggero Elia, serve Mirko Gentili, ultime fasi del primo periodo 22 basketball a mezza 8 le basket irpini alto basso geometrico tra Gentile e Spaso ieri si gioca uno contro uno Spaso scarico e Ferretti arresto e tiro la manuale lo realizza Alete Ferretti 24 a 8 2 minuti e 9 secondi a giocare primo quarto in scioltezza per il giallo blu la Metini attacca Michele Esposito consegnato per Fabio Iannicelli ancora Esposito Parte in palleggio Michele Esposito, cerca sca di scardinare la difesa, con mestiere va a subire il fallo, il fallo di Mirko Gentili, 1 minuto e 51 a giocare, 24 basketball la Mezia, 8 Cre basket Irpinia. E finale tra Salerno e Forio, registriamo la prima sconfitta in campionato per il Forio, dunque Salerno può festeggiare al primo posto matematico e aspetta e sarà quindi sarà ma matematicamente Salerno contro Benevento nel prossimo playoff tutto da ricodificare ancora invece il secondo posto 1 minuto e 47 24 basketball la Mezia 8 che le basket tirpini Spaso Ievic riflette ma non tira aspetta l'uscita a Ricciolo di Gentili bello il passaggio di Spaso Ievic che vola a cane e si realizza due punti assi salvaggio di Mirko Gentili 26 a 8 un minuto e trenta da giocare, si riparte con Michele Esposito. Sta la palla a Norcino. C'è il fallo di Ruggero Elia. Un minuto e venti da giocare al termine del primo periodo. E il primo periodo invece dal Cilento, 22 Agropoli, coach Lepre sta conducendo la sfida contro i 15 punti del Benevento di coach Anne Chiarico. Si può ripartire, Mattia Norcino va dentro con la mano esterna contro la morsa la medina stoppato da Spaso Ievic secondo l'arbitro fallosamente saranno due tiri liberi per la formazione Irpina c'è coach Barilla che se la prende con il suo giocatore dicendo co cosa pretendi non abbassare il braccio anche perché è stato abbastanza evidente il gesto della stoppata però purtroppo non stava saltando Spaso Ievic palla attaccata al pallone e molto spesso su questo tipo di giocate gli arbitri chiamano fallo realizza il primo Mattia Norcino che si è, ri che si è ripreso regolarmente non ho punto per il club basket Irpinia realizza anche il secondo Irpinia Irpinia che in queste ultime due giornate non ha assolutamente falsato il campionato tutt'altro si è giocato punto a punto la gara contro Agropoli perdendola e poi ha dominato la gara contro Rende volando anche sul più 20 e poi subendo la rimonta dei Silani che si giocavano tantissimo ma non sono riusciti ugualmente a vincere al padre del Mauro c'è il tiro, non va fa buona guardia Avellino, ultimo giro di lancette 26 a 10 attacca Avellino, Gerardo Esposito per Mazzarese finta la tripla, va dentro Mazzarese realizza due punti, balistico il gesto di Mazzarese Michele Mazzarese che va a canestro ultimi 44 secondi più 14 basket con la mezza Ruggero Elia per Luzza ribaltamento per Gentili ribaltamento in diagonale per Elia 3 può sparare segna Ruggero Elia il classe 2002 da Catania ultimi 27 secondi da giocare cresce il vantaggio della, della Metini che hanno messo a posto immediatamente tre basket Irpini amica l'esposito prova ad andare dentro scarico e diventa preda della morsa la metina si può andare a fare un po' di showtime Spaso Jevic ha due mani la bimane devastante è il giocatore cresciuto in casa Roma nel frattempo Mazzarese prova il buzzer beater non gli riesce ci prova Luzza da campo a campo non va finisce così il primo periodo la mezzi ampiamente nelle mani questa sfida ovviamente l'accesso al playoff non dipenderà soltanto da questa gara e a tal proposito vi aggiorno sulla gara di Agropoli arriva il canesso del 24 Agropoli con Peppe Lepre contro i 18 punti di Benevento gara ovviamente ancora apertissima per quanto riguarda invece Angri tra pochissimo 
ti daremo anche l'aggiornamento della gara di Angri, 17 per i locali e 8 per la Vista Reggio Calabria. Non abbiamo al momento aggiornamenti a rende, non, non si sta svolgendo la diretta della gara tra BIM un basket rende che potrebbe essere un, uh, un antipasto di uh, play out. C'è il coach Marzullo che dice non ci sto, ne, ne sta dicendo un, per, un bel po' ai suoi, ragazzi, ai suoi ragazzi, non vuole fare una brutta figura, coach Marzullo, ricordiamo il punteggio di fine primo quarto, 31 basket bolla mezza, 12 club basket Irpina, Irpina che è la partita molto molto bene grazie a due triple di eh, Gerardo Esposito per poi calare alla distanza, passo dopo passo. Ricordiamo, andiamo a leggere anche le formazioni, per il uh, club basket Irpinia, il numero 57 Gerardo Esposito, il 28 Michele Esposito, c'è un trio di Iannicelli, Alessandro Coltrè eh, e i fratelli, sono cugini ovviamente, eh, Andrea è cugino di Fabio e di Alessandro, Alessandro è il numero 3, Fabio è il 24, Andrea è il 14, il 10 è Michele Mazzaresi, il 15 è Del Vacchio, il 5 è Mattia Norcino, poi ovviamente c'è il coach Alessandro Marzullo per quanto riguarda invece il basketball a Mezia il numero 00 0 Hernan Sindoni il 5 Stefan Spasojevic il 6 Mirko Gentili l'8 il capitano Rodrigo Monier il 9 Ruggero Giuliano Elia il 17 Alete Ferretti il 22 Diego Conti il 23 Angelo Luzza l'8 Billy Fall la Metini senza il gruppo Under 16 che questa mattina ha vinto contro Rende team allenato coach Barbuto dove giocano i vari Nishimarra e Giampà poi c'è anche l'infortunio di Giuseppe Giampà che non è del match questa sera ricordiamo dunque che eh, Forio è già, era già prima matematicamente ha subito la prima sconfitta in campionato proprio all'ultima giornata eh, in casa del Salerno in quella che secondo un po' tutti potrebbe essere la finale annunciata di questa C-Gold però nel basket mai dire mai Fine primo quarto invece tra Agropoli e Benevento, 26, New Basket Agropoli, 18, Miva, Cestistica e eh, Benevento. Si ritorna, secondo periodo, c'è un problema a, al canestro, il Palasparti, c'è cioè Billy Fall che va a dare una mano, il dirigente Bruno Grande. Billy dunque non ha soltanto doti cestistiche innate ma sta dando anche una mano per quanto riguarda la logistica del palasport il palasport giallo blu sto provando ad alzare il tabellone sono saltati i 24 nella parte antistante alla fine dovranno anche ripristinare il tabellone 24 si alza il canestro come se fosse un ascensore all'interno di un centro commerciale eccolo qui è ricominciato invece il secondo periodo tra Agropoli e Benevento c'è il giovane Morra in quintetto da playmaker per, per Benevento prove tecniche di playoff per Benevento vedremo se sarà partita vera dall'altra parte c'è un Agropoli che ha un bisogno fondamentale di vincere il match per rimanere ancorata al secondo posto play off stessa cosa per la mezza dove, non potrebbe, dove chiaramente potrebbe anche non bastare una vittoria questa sera attacca Rodrigo Monier, scarico per Gentile ancora per Monier, partenza e palla persa parte bene il Pina, Michele Esposito si invola in contropiede gioco ragionato per il socio di Jacopo Giacchetti passa la palla a Gerardo Esposito con mestiere sbaglia con un pizzico di sfortuna a rimbalzo fa buona guardia Spaso Jevic autore sul finire di primo quarto di una schiacciata da Cineteca in contropiede può ripartire la Mezzia Rodrigo Monier blocco di Ferretti scarico intelligente di Spaso Jevic giro dorsale Ferretti a rimorchio da due punti stoppato a Fabio Iannicelli può ripartire che le basketettine a Mazzarese Carico sull'esterno del Fabio Iannicelli da 3, lui un tiratore, ma non va. A rimbalzo fa buona guardia, Spaso Jevic. 31-12, gara che sembra ampiamente in ghiaccio per i Lametini, ma siamo soltanto all'inizio del secondo periodo. Spaso Jevic. Per Luzza, forse passi di partenza, sì. Passi di partenza per il Rosarnese volante. 
vi aggiorniamo ovviamente come sempre alla partita tra Agropoli e Benevento 26, un basket Agropoli 21 Benevento qui è trascorso un minuto invece 31 la Mezzia 12 Club Basket Tirpinia si può ripartire con il velocissimo del Bacchio tanti palleggi per lui e pallone per noi Cirno Mattiano Cino passa la palla ancora a Gerardo Esposito da pivot ora per Del Bacchio va dentro scarico sull'esterno per la tripla di Iannicelli che non va a rimbalzo fa buona guardia Angelo Luzza a Cina chilometri passaggio consegnato per Gentili ancora per Rodrigo Monia ancora per Gentili ribaltamento sull'esterno ancora il pallone delle mani gentili ancora per Monier con la mano esterna scarico per Billy Falda 3 no ci pensa poi passa la palla a Spasujevic ancora per Monier 5 secondi per andare al tiro Monier scarico per Spasujevic intelligente long two non va lo schema però era stato veramente bello e divertente per il basketball la Mezzia attacca Fabio Iannicelli per Del Bacchio blocco di Mazzarese Del Bacchio sportellate tra Mazzarese e Billy Fall fallo in attacco di Mazzarese che arriva si va a dare il 5 Billy Falco Mazzarese, clima di sportività tra le due squadre. Benevento è lì, Benevento è lì, 26 a 22. Qui sono trascorsi due minuti invece la gara è ampiamente nelle mani dei Lametini. La bella notizia è che a pochi passi da qui è quasi pronto, mancano solamente gli arredi il nuovo palasport di 5.000 posti di la Mezzia Terme e nel frattempo segna Rodrigo Monier che ha come obiettivo e sogno quello di poter giocare da playmaker nella sua la Mezzia sua città acquisita in quel palasport lì magari in un bel campione nazionale c'è un fallo nel frattempo fallo di Mirko Gentili nel frattempo c'è una bomba di Peppe Lepre trascinatore di Agropoli Agropoli vola in vantaggio 29 a 24 Sicuramente molto più equilibrata la gara tra Agropoli e Benevento rispetto a quella del Palasparti che stiamo commentando. Si riparte. Attacca Norcino. Scarico per Esposito, può tirare? No, lo scarico. Per la tripa di Andrea Iannicelli che non perdona. Ritrova il tiro da tre punti. La formazione di Quach Marzullo. 33 a 15. 18 punti di vantaggio del basketball a Mezzia. Attacca Gentili sull'esterno palla terza ottima difesa di Andrea Iannicelli che è un fire vuole il pallone Andrea Iannicelli del Vacchio fa tutto solo finta scarico intelligente per Norcino la 3 con la mancina non va svetta Billy Fall 9, 7 minuti e 9 secondi da giocare al termine del secondo periodo Rodrigo Monier palla per Spasojevic alto basso con Billy Fall Billy non riesce a girarsi la ruba con mestiere Andrea Iannicelli si invola del vacchio, prova ad andare su, stoppato da Billy Fall. C'è un fallo probabilmente di Billy dopo la stoppata, non si è accorto che aveva dietro Gerardo Esposito e voleva una vomitata, sicuramente fortuita. Bella la stoppata di Billy Fall che ha volato altissimo, c'è il time out chiamato alla panchina di coach Barilla, 6.47 da giocare, 33 basket bolla mezza, 15, club basket tirpina, gara ampiamente nelle mani della formazione la metina dei coach Barilla e Barbuto aggiornamenti da Agropoli 29 Agropoli 26 Benevento Benevento è lì, soltanto tre punti a recuperare li aggiorniamo anche sulla gara tra Angri e Vissereggio Calabria a 15 per Angri su Bimun Basket Rend purtroppo non leggiamo aggiornamenti tra Bimun Basket Rend e Caserta non so se arriveranno strada facendo questa sera si gioca anche la prima di play out tra Pozzuoli con Pozzuoli che ha il fattore campo a favore e la Scandone Avellino ovvero la vecchia avversaria di play out della pallacanestro Viola sta vincendo Pozzuoli 30 a 22 al tredicesimo Si ritorna dopo il time out chiamato a Coach Barilla, non è cambiato il punteggio tra Agropoli e Benevento, 29 a 26 anche se Benevento con Peppe Ordine a due tiri liberi per provare a riavvicinarsi ancora di più. 
qui invece al Palace Party la mezza terme si riparte con la rimessa per il tre basket per fine alla rimessa c'è Gerardo Esposito passaggio intelligente del Mazzarese fa saltare Billy Fall prova il semigancio non va a recupera Billy può spingere macina chilometri non c'è il passaggio ora sì palla in out un po' troppo lunga non riesce a recuperarla la Spasovic attenzione attenzione perché il quintetto di Goa c'è chiarico del Benevento ha l'opportunità di pareggiare i conti ma sbaglia fallisce il tiro libero del pareggio Peppe Ordine quindi 29 New Basket Agropoli 28 cestistica Benevento nel secondo periodo anche lì qui invece la gara sembra ampiamente andata attacca che le basket irpine del Vacchio passa la palla a Norcino batte in palleggio Norcino con il tiro bello al tabellone bella la realizzazione di Mancina del giocatore del club basket Irpinia 6 e 20 a giocare 33 a 17 attacca la mezza Gentili ora per Allete Ferretti ancora per Gentili lontano da canestro ancora per Ferretti da 3 non va la tripla di Ferretti prova a regolare la moniera non riesce a tenerla in campo palla persa dal basketball la mezza che comunque ha il pallo, ha il, alla gara ampiamente nelle mani 33 a 17 si può ripartire del vacchio 5 e 58 a giocare c'è un contatto tra Monia e Norcino del vacchio contro Gentili ora per Esposito Gerardo Esposito ancora per Norcino finta non c'è il pick and roll Mazzarese fa saltare Billy Fall fa saltare anche Alete scarico per Norcino a 3 realizza Mattia Norcino ottima trama per Club Basket Irpinia che prova a rientrare adesso sono 13 punti di svantaggio per il Pine che andava sotto anche sopra i 20 punti durante questa sfida nel primo quarto ovviamente attacca la Mezzia Gentili da 3 per rimettere le cose a posto le mette ampiamente a posto Mirko Gentili 36 a 20 Mirko Gentili giocatore ingaggiato a campionato in corso alla Green Basket Palermo alla Serie B per provare a dare qualcosa in più in casa basketball la Mezzia nel frattempo gli anni Celli da 3 Andrea realizza solo Cotone si è accesa che le basket il Pinia ancora una volta 13 punti di vantaggio nel frattempo Benevento non riesce ancora una volta a pareggiare i conti ancora un libro sbagliato Gentili prova ancora la 3 non va c'è un fallo di Stefan Spasojevic a rimbalzo va a dare il 5 a Gerardo Esposito nel frattempo Benevento riesce finalmente a pareggiare i conti 29 pari e gara vera nel Cilento gara vera 29 pari si può ripartire uno basso dice Michele Del Vacchio chiama lo schema di coach Marzullo e si può ripartire Gentili mette pressione ora per Gerardo Esposito ancora per Norcino c'è il blocco di Mazzarese che non cambia lavoro sto canestro ancora Esposito finta doppia finta la palla finisce ancora nelle mani di Norcino Palla in posta del Vacchio, sguscia nell'aria, buona la difesa di Spasojevic, può ripartire Gentili, Gentili fino a tanto fino in fondo, da due realizza Mirko Gentili, 38, basket bola mezza, 23, club basket Irpinia, nel frattempo parità tra Agropoli e Benevento, 29 pari, e la sfida incrociata, ricordiamo in caso di sconfitta di Agropoli e vittoria della mezza, la mezza andrebbe a festeggiare la qualificazione del playoff, bello il triangolo nel frattempo, Ottima l'intuizione di Giannicelli, ottimo il canestro di Gerardo Esposio, ottima palla canestro da parte del quintetto di Coaccia Alessandro Marzullo, ora schierato al zona con Del Vacchio e Norcino in punta, Giannicelli Mazzarese ed Esposio Gerardo sotto canestro, Gentili, finta il pallone in post, poi la passa sull'esterno a Ferretti, prova lo scarico intelligente per Billy, Falche vola a canestro, subisce il fallo, il fallo di Michele Mazzarese che da solo, ricordiamo l'assenza impattante di Linton Johnson, infortunato l'assenza di Januale di Maurizio Ferrara di Gerbis che ha già stato l'esperienza un bellissimo post Facebook nel frattempo attenzione attenzione Malpede non ci sta Benevento passa nuovamente passa per la prima volta in vantaggio chiedo scusa con una bomba 29 a 32 vantaggio Benevento ad Agropoli risposta immediata di Tarolis nel frattempo realizza Billy Fall Fa 2 su 2, 40 a 25, 3 minuti e 40 a giocare al termine del secondo periodo qui al Palace Party da mezza terma. Gianni Celli per Norcino, blocco di Michele Mazzarese. Norcino, si chiama l'isolation, bomba in faccia Billy, fall, non va. 
scelta difficile provare a tirare in faccia al giocatore senegalese si può ripartire con l'attacco del basketball a Mezia Gentili ancora lui passa la palla a Rodrigo Monier ora per Ferretti ancora Monier da 3 non va la recupera ancora del Vacchio contro il che le basket irpine a 3 minuti a giocare assist all'americana del Vacchio per gli non c'è il fallo in attacco la recupera Gerardo Esposito da 3 non va ancora a rimbalzo questa volta c'è Spasovic Monier dice all'arbitro non hai fischiato palla in attacco quantomeno chiama per pulire il parquet comunque sia si gioca 2 minuti e 51 a giocare attacca Billy Fall carico che finisce alle mani di Ferretti che realizza due punti comodi comodi gara ampiamente alle mani del basketball a mezza 2 minuti e 35 da giocare bisogna asciugare il parquet dice l'arbitro Antonio Caputo dalla mezza terme l'aggiornamento è, è Agropoli 36 Benevento 34 ritorno in vantaggio Agropoli dal campo correlato a 20 nella gara tra Angri e Vissere Giocalabria invece sul campo dei campani e si può ripartire Norcino ultime battute di secondo periodo qui al Palasparti Norcino prova andare dentro stoppatone di Billy che dice no e questa è stata su richiesta perché il nostro Pasquale Vazzana ha proprio richiesto una stoppata come ai vecchi tempi Billy lui l'ha accontentato bomba di Rodrigo massimo vantaggio 45-25 tema ho chiamato a coach Margiullo gara che ritorna ampiamente nelle mani della formazione la metina di coach Barilla nel frattempo c'è Tarolis in lunetta per la New Basket Agropoli 36-34 c'è subito un aggiornamento 39 Agropoli 34 Benevento c'è ancora un canestro ancora di Tarolis 41 New Basket Agropoli 34 Benevento dunque Agropoli riprende il controllo della sfida con Benevento che era riuscita anche a passare in vantaggio qualche istante fa è in pausa per qualche secondo torniamo tra un attimo Tornati, siamo tornati per questa fase finale di secondo periodo due minuti esatti al termine del secondo quarto c'è un contatto tra Monier e Del Vacchio che si ferma Monier con un attimo di ritardo fallo dell'argentino gara ampiamente nelle mani della formazione della Medina ovviamente salutiamo Jan De Fall salutiamo Paola Perez Pereira Pino Attianese, Patrizia, tutti collegatissimi per questa sfida. Si può ripartire. Pallone nelle mani. Di Avellino. Gli annicelli da tre. Sul ferro. Batte la recupera per un attimo. Avellino poi la recupera immediatamente Mirko Gentili, gran carriera. Ordina l'attacco. Gentili palla sull'esterno per Spaso Ievic, ancora per Gentili prova, no, finta, passa la palla a Ferretti, contro lo scarico per Monier, il posto per Spaso Ievic gioca a tre, Ferretti in mezzo all'aria, semi gancio, lo sbaglia clamorosamente, a rimbalzo fa buona guardia, Mazzarese, un minuto e 24 del vacchio, la palla finisce in post per Gerardo Esposio, ora per Iannicelli da tre, mano morbida, realizza ancora Andrea Iannicelli, 
45-28, un minuto e 8 secondi a giocare prima della pausa lunga, c'è un infortunio per Taroli, stra Agropoli e Benevento, rimane a terra l'ex giocatore Laianos Fabriano sul punteggio di 43 a 38 Billy fa il volo a canestro non va in balzo ancora per Andrea Iannicelli loro round di casa New Basket anzi Club Basket chiedo scusa attacca Gerardo Esposito ancora per Del Vacchio blocco di Mazzarese Del Vacchio finta fa saltare molto bene il misto Gentili ma sbaglia a rimbalzo sono tre arredi da Medini la spunta Gentili che si mette in proprio finta arriva fino a fondo campo poi si ferma scarico per Monier Monier all'americana per Ferretti showtime e il basketball a mezza 47 28 ultimi 20 secondi in questo secondo periodo e il bacchio blocco di Norcino 9 secondi per andare al tiro Norcino c'è il fallo 7 secondi solamente 7 dovrebbero essere i tiri per, per Mattia Norcino poi sarà palla per il basket bolla mezzia dagli altri campi torna sul più 6 Agropoli contro Benevento al momento sarebbe Agropoli la formazione pronta a volare al playoff 30-24 invece tra Angri e Vissere Gio Calabria con questo risultato Rende sarebbe condannata al playout proprio contro l'avversario di Erno ovvero la New Basket Caserta con Rende che avrebbe ovviamente il fattore campo a favore ricordando che c'è una formula particolare sia nel playoff che nel playout ve la raccontiamo nell'intervallo lungo perché è una formula inedita si può ripartire ultimi 7 secondi Rodrigo Monier si beve Michele Esposito si beve anche Norcino poi c'è il fallo 4 secondi ancora di scarto saranno due tiri liberi se non vado errato a meno che il bonus non sia ancora alzato No, sarà rimessa per il basketball a mezza 4 secondi solamente 4 Monier alla battuta prova un lay up per Ferretti diventa preda delle mani veloci di Esposito scarico per Norcino prova il tiro da 3 buona posizione palla sul ferro non riesce il buzzer beater, finisce così. Il secondo periodo, vantaggio per il basket bolla mezza che ampiamente la, la partita in pugno è 47 a 30 a favore della formazione calabrese che chiaramente non, non servirebbe soltanto vincere questa sera come l'abbiamo ripetuto tante volte. La mezza aspetta anche il risultato della gara tra Agropoli e Benevento, al momento 44 a 38 ricordiamo la formula anche perché le qualificate a playoff e playout giocheranno delle partite inedite la prima si giocherà nella, nella, in casa della formazione che si è spazzata peggio nella seconda invece varrà ovviamente la prima si può anche pareggiare eventualmente la seconda invece si giocherà fino al quarantesimo e si andrà all'overtime soltanto in caso di pareggio un po' come accadeva in Coppa qualche anno fa andiamo in pausa anche noi per qualche minutino torneremo per il terzo periodo
Partiti terzo periodo nella gara tra basketball Anezia e Club Basket Tirpinia 47 a 30 dopo 20 minuti dagli altri campi ovviamente più secce all'intervallo lungo tra Agropoli e, e Benedetto fuori di Agropoli a Caccavellino c'è un fallo, il fallo di Alete Ferretti se non vado errato sanziona così l'arbitro Migliaccio, saranno due tiri liberi per la formazione ospite che deve regolare 17 punti e più avanti rispetto alle altre partite la gara del Palasparti la Mezza chiaramente deve vincere e poi deve sperare l'impresa di Benevento non sono due tiri, è rimessa per Avellino, c'è il tiro e il canestro di Mattia Norcino 15 punti da recuperare per il quintetto di Coach Marzullo 47-32 attacca Monier, blocco di Billy Fall, Monier, resto e tiro pulito, realizza dei suoi 49-32 9 e 19 a giocare al termine del terzo quarto attacca del Vacchio contro Gentili del Vacchio scarico per Esposito ora per Norcino cerca il passaggio in posto il Mazzarese che la tiene in campo Danilo Mazzarese finta e si gioca il post giro dorsale contatto e fallo subito dall'imponente centro di Club Basket Tirpini a Michele Mazzarese Si riparte con l'attacco per la formazione di Club Basket Tirpini a Mazzarese, prova a far saltare grande fall, c'è il fallo di Billy Fall, chiedo scusa. Saranno due dei liberi, probabilmente, no, ancora rimessa, ancora rimessa. Fallo sul palleggio di Mazzarese, che è pronto alla rimessa. Ma tutto adesso, esposito per Del Vacchio ancora un passaggio per Gerardo Esposito un po' sbasso prova a girarsi che stanno scendendo 24 non va il rimbalzo di Angelo Luzza può spingere la Mezza con un vantaggio ampiamente rassicurante Moni sull'esterno per Gentili a 3 realizza il metto Gentili a tripla del più 20 nuovamente più 20 del basketball a Mezza 8 minuti e 24 secondi da giocare attacca Norcino Ora per Esposito, ancora Norcino, mette le marce alte, scarico in diagonale degli Annicelli con la bomba, non va. A rimbalzo c'è Mirko Gentili, 8 e 12 da giocare. Gentili per Monier, l'occo di, di Billy Fall, bomba di Gentili, realizza. Massimo vantaggio che cresce, più 23 adesso a favore del basketball la Mezza. Gran bella partita determinata per la formazione giallo-blu ma purtroppo per i colori di Calabria potrebbe non bastare anche perché Agropoli ha chiuso al secondo periodo 48-42 in vantaggio bomba di Norcino nel frattempo non va ancora a rimbalzo Svetta Angelo Luzza in due tempi per Rodrigo Monier tanti palleggi per lui 7-38 da giocare Gentili ancora per Monier al basso del Billy Fall contro Mazzarese prova ad andare su Billy realizza due punti 57 basketball alla Mezzia 32 per le basket e Pinia. Ricordando nella gara che ha aperto il pomeriggio, Forio ha subito la prima sconfitta in campionato per opera della Palacanesso Salerno, che ha sigillato così il primo posto. Dunque al playoff la prima sfida è già decretata, ovvero Salerno contro Benevento. Attacca Norcino nel frattempo, uno contro uno contro Billy Fall. Ottima la movenza, peccato per la conclusione. Ultimi 7 minuti in questo terzo periodo. Gentili da playmaker, passa la palla a Rodrigo Monier, blocco di Billy Fall. In diagonale, prende la sua il canestro, la palla arriva clamorosamente nelle mani di Ferretti che la passa a Gentili che sbaglia a tre punti. A rimbalzo c'è Iannicelli, può spingere le basche Tirpinia, c'è il fallo di Mirko Gentili che blocca il contropiede. È finalmente ripartito il terzo quarto nella gara tra Agropoli e Benevento, con un fallo subito da Nando Smorra, sarà rimessa per Benevento. 
cambio per basketball a Mezia si va a accomodare in panchina Mirko Gentili che realmente si gioca una partita concentratissima e ritorna in campo Hernan Sindoni ripartiti Orcino prova la bomba realizza Mattia Orcino gioca a Sprazzi le basche Pirpinia adesso insomma è, sono 22 i punti da recuperare attacca Luzza ora per Ferretti ancora Luzza prova la bomba Angelo Luzza non va smanaccia Billy Fall ora per Sindoni si gioca ancora 14 secondi per il basketball a Mezia Fall bello il, il tiro reverso non va la recupera alle Ferretti ma gliela soffia del vacchio che si invola in contropiede attacco Avellino la recupera Monier con una magia palla fuori l'ultimo tocco e il giocatore del basket bolla mezza sarà rimessa per il club basket Pirpinia dall'altro campo 48-46 non cambia il punteggio tra Agropoli e Benevento a 53-33 tra Pozzuoli e Avellino questo insomma è un bel segnale per, per Pozzuoli che comunque era partita molto bene anche in gara 1 contro Monopoli poi è andata come è andata grazie al miracolo sportivo di coach Antonio Paternoster può attaccare Avellino c'è il fallo di Billy Fall saranno due tiri liberi per Avellino Billy Fall che sta giocando grazie alla società alla Metina che ha pagato la multa è stato squalificato per una giornata dopo la gara contro Benevento Norcino e Lunetta segna il primo 57 a 36 a favore della formazione di casa ancora Norcino e Lunetta realizza Mattia Norcino 57 a 37 ancora più denti il divario che separa le due squadre passato in verticale da Monier a Sindoni tutto argentino l'asse in questo momento argentino Cindoni ci pensa, tira tre punti, non va, vola Billy Fall, la recupera, tiene il pallone vicino al terreno, poi si alza, tira e fa canestro. 59 punto per il basket vola Mezia. Nel frattempo cresce il massimo vantaggio di Agropoli, più 9 adesso. Benevento è riuscito a impattare il match nella, nel secondo periodo, andare, andando anche in vantaggio di due punti. Sbaglia Norcino, tiro frettoloso, può spingere in contropiede la Mezia. Sindoni palleggia sotto le gambe passa il pallone a Rodrigo Monier ancora per Sindoni c'è un fallo il fallo di Gerardo Esposito canestro più fallo di Tarolis per Agropoli si allontana Agropoli con il massimo vantaggio 55 a 42 al momento la mezza sarebbe fuori dal playoff attacca Angelo Luzza passaggio per Rodrigo Monier che la tiene in campo ora per Luzza in post prova la recettiro Luzza realizza pioggia di canestri in casa la metina per chiudere al meglio questa stagione in Serie C Gold la stagione del comeback nei campioni nazionali ricordando che l'anno passato la mezza giocava in Serie C Silver sotto la guida di Coach Jukic l'unico reduce di quel gruppo è il giovane Giuseppe Giampà frattempo ottima difesa tra Sindoni e Ferretti poi la recupera Billy Fall ultimi 4 minuti e 40 da giocare attacca la mezza Billy Fall ora per Angelo Luzza Luzza per Monier ora per Billy Fall si alza con l'ontura a due punti sbaglia smanaccia il pallone che diventa preda di Del Vacchio che subisce il fallo 4 e 27 da giocare C'è Gerardo Esposito ha qualcosa di dire ai suoi compagni sull'atteggiamento al rimbalzo. Si ripartirà con tiri liberi per Del Vacchio perché c'è il, il bonus alzato in casa basketball a Mezzia. Più 14 tra Agropoli e Benevento. Agropoli che sta per mettere un piedino avanti in chiave sostanziale nella gara del derby campano. Ciò significherebbe qualificazione di Agropoli al playoff, segna il primo del Vacchio. 61 a 38, 4 e 27 da giocare. Segna anche il secondo del Vacchio. 61 a 39. 
passi di parte c'è il fallo subito la monia il fallo di Iannicelli più 14 dicevamo tra Agropoli e Benevento al momento si giocherebbe fuori io Agropoli e l'altra semifinale già scritta tra pallacanestro Salerno e Benevento chiaramente sfide come queste contro le motivazioni e giustamente sia la Mezza che Agropoli stanno vincendo ma Agropoli avendo due punti in più riuscirebbe ad accedere alla seconda fase si riparte, attacco il basketball la Mezza ha fatto Jevic era per Rodrigo Monier Ora la bomba Rodrigo realizza Monier da tre punti continua a puntellare il canestro la formazione della metina 64 e 39 ultimi 4 minuti in questo terzo periodo attacca del, del Vacchio blocco di Mazzarese il Vacchio va dentro fino in fondo il scarico intelligente del Mazzarese che realizza tutto solo dai due punti 64 a 41 dice così il tabellone del Palasparti Sindoni per Monier Spasojevic, ottimo il gioco a 3 Spasojevic per Ferretti altri due punti per il basketball alla Mezia 66 a 41 si avvicina verso i 30 punti di scarto chiaramente contano le assenze pesantissime gli annuale, genovese Linton Johnson Ferrara, Gerdis in casa Avellino attacca del Vacchio contro Monier, cade per terra e si gira una caviglia del Vacchio davanti all'avversario speriamo non sia nulla di grave per il playmaker e il pino <ride> 48 a 28 si spezza in due la gara tra Angri e Vis e anche qui il risultato insomma penalizza una squadra di Calabria rende con questo risultato volerebbe al play out proprio contro l'avversario di questa sera la New Basket Caserta Luzza ora per Sindoni Sindoni si gioca il post, scarico per Spasojevic che realizza ancora un canestro gara ampiamente nelle mani della Medini e un long two per Stefan Spasojevic 2 minuti e 38 da giocare, attacca Norcino a Stefano Esposito ci mette la mano ancora Spasojevic parte Michele Esposito ora per Mazzarese si libera Gerardo Esposito in post basso mette pressione i sindoni la strappa alla contesa si sì, alla contesa viene sciugare il rettangolo di gioco quando mancano 2 minuti e 23 al termine del terzo quarto nel terzo quarto c'è un time out c'è un'interruzione nella gara tra Agropoli e Benevento più 14 a fuori la New Basket Agropoli nel terzo periodo vedremo se Benevento avrà la forza di recuperare il gap si può ripartire attacca Rodrigo Monier se il pallone a Ferretti ancora per Spaso Ievic consegnato per Rodrigo Monier in palleggio tanti palleggi per lui prova lo scarico per Ferretti difficile ma lo tiene in campo Ferretti all'effettivo a 2 non va a rimbalzo c'è ancora Mazzarese contrattacco gioco a 3 la tiene in qualche maniera in campo Esposito il baltamento per gli amicelli finta su Sindoni scarico all'americana del Mazzarese contro due avversari gliela rubano vorrebbe il fallo Mazzarese che si ferma dall'altra parte Luzza ha schiacciato la di Luzza falla il canestro bella bella la giocata di Angelo Luzza che andrà a mettere il tiro libero aggiuntivo momenti di showtime totale firmati da Angelo Luzza 
68 a 41 nel punteggio che Mazzarese che giustamente se la prende con l'arbitro perché voleva il fallo sanzionato nella giornata di qualche istante fa con tre avversari di sopra non cambia il punteggio tra Agropoli e Benevento 59 a 45 49 a 28 invece tra Angri e Vis con la gara che si è ampiamente spezzata in due Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono come sempre. Ci scrive Giovanni Viola, ma la vis do, dove si può vedere? La puoi trovare sulla pagina del Basket Angri. È l'ultima in campionato per la vis che ha già festeggiato la, la salvezza mer mercoledì nella gara vinta contro Cercola. Saluto anche gli, gli ultra della gestistica gioiese con la speranza di tornare quanto prima al Pala Mangione. Partita già divisa in due anche qui tra basketball a mezzi e angri. Si ripartirà col tiro libero aggiuntivo. Per il basketball a mezzi. Vai a aggiuntivo Luzza, la palla recupera ancora lui e si mette a palleggiare. Serve Rodrigo Monie. Blocco di Ferretti. Monie fino a dentro, lo scarico ancora per Sindoni, finta la tripa, tira in palleggio, deve tirare, Sindoni tira e sbaglia, ma saranno due tiri liberi. Pallo subito da Hernan Sindoni, 70-41. per Erwan Sindoni Segna il primo 71-41 30 punti di scarto e gara ampiamente in ghiaccio anche qui due schiacciate durante il match una di Stefan Spasojevic l'altra qualche istante fa firmata da Angelo Ruzza 60-46 tra Agropoli e Benevento nel frattempo Attacca del Vacchio, scarico di Anicelli da 3, realizza Andrea Iannicelli, un barlume di speranza ogni tanto in casa Avellino con qualche tripla, ma la gara è abbastanza incanalata nelle mani dei giocatori giallo-blu. Spasojevic per Sindoni, ribaltamento per Giuseppe Giampà, Spasojevic da 3, realizza Sefa Spasojevic da 3 punti. 75 a 44 cresce il massimo vantaggio Lametino Mazzarese era Esposito adesso gli Annicelli ancora per Esposito contro Giampà Michele Esposito dall'altra parte da tre non va, rimane c'è Sindoni apertura per Monier, ultimi 30 secondi gioca un tiro probabilmente la formazione Lametino forse no Giampà c'è un contatto, gliela rubano ci pensa Mazzarese, ora si non è difficile, la recupera Elia. Ora per Monier può tirare tre punti, no, un passaggio in post e diventa preda ancora il basket club Birpinia. E il Vacchio fino a dentro fino in fondo prova l'americana per realizza un bel canestro in sottomano Michele del Vacchio. La recupera e spoglio alla spazzatura e realizza un Mazzarese bellissimo. Birpinia realizza un 4-0 in un amen e finisce così il terzo quarto è in pausa per qualche secondo anche noi
Sono 12 punti di scarto nella gara di Serie B, lo spareggio play out, gara 1 tra Pozzuoli e Avellino, la Scandone. L'altra formazione di Avellino invece è qui e sinceramente sembra molto lontana da poter impensare il basketball la Mezzia. Benevento invece ha 11 punti da recuperare contro Agropoli, anzi 10 dopo questo tiro libero realizzato da Nando Smorra. 60 a 50 tra Agropoli e Benevento, gara chiusa, non lo sappiamo. Torniamo a questa gara qui, mancano 10 minuti, siamo più avanti rispetto agli altri campi del Bacchio Ermi che le sposi ancora per del Bacchio bello l'alto basso di Anicelli Michele Sposi che tira da due punti e sbaglia a rimbalzo c'è Ruggero Elia ora per Monier ancora per Spasojevic 9.40 a giocare Spasojevic per Elia ribaltamento per Gentili ora per Billy Fall ribaltamento ancora per Elia prova la bomba come prima sbaglia Fa buona guardia in balzo Avellino, può spingere Del Vacchio. Del Vacchio e Slalom, va a andare dentro, c'è un contatto, ci mette una mano e spaso Ievic. Ancora per Ianni Celli, Fabio Ianni Celli, trova la bomba, Fabio Ianni Celli, alzando la parabola ma non va. A rimbalzo c'è ancora Mirko Gentili, scorre inesorabile il cronometro. La messa ampiamente la gara in mano, 27 punti di vantaggio. Monier per Mirko Gentili, finte passaggio ancora per Rodrigo Monier, palla in post per Billy Fall, ribaltamento per Ruggero Elia, ribaltamento per Rodrigo Monier, ancora per Billy Fall, trama molto complicata per la Mezza, alla fine Billy Fall prova il tiro ma sbaglia, prova a il rimbalzo, gliela butta di sopra Gerardo Esposito, palla persa dal basketball la Mezza. Nel frattempo Benevento ha 8 punti a recuperare, 60 a 52, vola in lunetta con Peppe Ordine. Sbaglia il primo, Peppe Ordine, potrebbero diventare sette i punti a regolare per Benevento che chiaramente adesso si giocherà il tutto per tutto ma non ha nessuna necessità di farlo perché ha già un secondo posto in, uh, in tasca, bomba di Gerardo Esposito, 75 a 51, non molla mai il veterano di casa, di casa eh, Club Basket Irpinia. Attacca. Gentili, ora per Spasojevic da due, non va, combatte la strappa, Avellino con Andrea Iannicelli, ora per Del Vacchio, Del Vacchio Slalom, carico per Michele Esposito contro due avversari, forse passi, alla fine Mirko Gentili mette tutti d'accordo, Mirko Gentili in contropiede, scarico per Spasojevic, forse passi, va a canestro, per gli arbi, canestro buono, forse passo zero, 7 minuti e 50 a giocare al termine del match, Clima soft, c'è cioè spazio per chi ha giocato di meno sicuramente per il team di coach Barilla, peccato che non ci siano i ragazzi dell'Under 16, Esposito, bomba di Gerardo, Esposito non va, a rimbalzo c'è ancora Gentili, 7.34 a giocare, nel frattempo Benevento l'aria aperta, canali sportivi, solamente 5 punti di vantaggio di Agropoli su Benevento, l'imprevedibile Benevento che sta per rendere più effervescente questo finale di gara. Qui ovviamente la gara è tutt'altro che combattuta, grazie a Olla Mezza che ha messo le cose in chiaro fin dal primo minuto. Gli Annicelli, passaggio troppo lungo, non si, non si intende con Fabio Iannicelli tra cugini e palla terza, palla terza. Fine terzo quarto tra Agropoli e Benevento e gara riaperta, sono solamente 5 i punti che separano le due squadre. Ovviamente rimarremo in collegamento fino alla fine per capire come andrà a finire la gara di Agropoli. Si cercano di spiegarsi i cugini di Annicelli su, sul pallone di qualche istante fa. 7 minuti, 8 secondi a giocare, attacca la Mezzia. Ruggero Elia per Gentili. 
bomba di Mirko Gentili non va sul ferro la recupera Mattia Norcino prova a spingere Avellino Iannicelli scarico sull'esterno per Esposito per Michele Esposito ora per Norcino Norcino tanti palleggi per lui blocco di Gerardo Esposito si va a prendere il pallone Gerardo tira a due non va rimbalzo c'è Faso Ievic apertura flash per uh, il compagno di squadra Mirko Gentili 6.40 a giocare al termine della sfida gara ampiamente nelle mani della formazione della Metina 5 punti di vantaggio invece di Agropoli su Benevento gara che si è riaperta e andava avanti anche sul più 13 la formazione di Coach Lepre bomba di Spasojevic 80 punto per il basketball a Mezia più 29 per il team di Coach Barilla scorpacciata di Canestri si riparte Norcino passa la palla a Fabio Iannicelli ancora per Norcino Iannicelli Andrea serve Fabio ancora Andrea prova la bomba Andrea realizza da tre punti mano caldissima per l'ex nuova Giolli in casa Reggio Calabria tanti anni fa in una vecchia C nazionale fu, fu ingaggiato a campionato in corso insieme a lungo Livera sotto la guida di Antonio Barbuto c'è un fischio nel frattempo si interrompe il gioco 80-54 è ricominciato adesso invece il quarto periodo nella gara tra Agropoli e Benevento 60-55 vi aggiorniamo anche il risultato della gara tra Angri e Visse Reggio Calabria tra qualche istante anche se i 21 punti di vantaggio di qualche istante fa ora sono 19 eh, la gara sembrerebbe ampiamente nelle mani di Angri bomba di Gentili che non va l'ultimo tocco è di un giocatore del club basket Irpinio non è completamente d'accordo Billy Fall si riparte Gentili scarico del Billy Fall prova il tiro passi passi di Billy Fall si ripartirà con la palla nelle mani di Avellino, nel frattempo è più 7 di Agropoli su Benevento, 62-55. Qui invece scorre inesorabile il cronometro verso la fine, con la mezza pronta a calcolare i due punti della speranza. Orcino, scarico per la bomba di Fabio Iannicelli che non va, a rimbalzo vola altissimo, Ernazzi Indoni. Ultimi 5 minuti al termine, nel frattempo la scandone Avellino in Serie B ha riaperto il match. 62-61 in casa del Pozzuoli in gara 1 siamo nell'ultimo quarto anche lì eh, per gli amanti di, di Avellino ha giocato 5 partite contro Reggio Calabria e diciamo che Ani ha realizzato 17 punti eh, Marra 13 e Valerio Costa 14 si ripartirà qui invece con due tiri liberi per Hernan Sindoni pronto a riportare sul più 30 la formazione della Metina segna il primo 81 a 54 segna anche il secondo 82 punto per la formazione alla metina e si riparte con Orcino il quintetto con i due Iannicelli Esposito, Michele e Mazzares fallo in attacco di Michele Esposito sul blocco Torna sul più 10, immediatamente Agropoli, 65 a 55. Ora c'è la bomba di Benevento che dimostra di essere ancora viva. Super tripla, 68 a 58, palla recuperata da Benevento, adesso il tiro di Morra che non va. La recupera ancora Loncarevic, c'è un fallo subito, dunque Benevento proverà a riportarsi in gara. Torniamo alla gara del Palasparti, Ruggero Elia. Scarico il Fasojevic, ancora per Ruggero Elia contro scarico per Gentili alto basso del Ferretti non fischiano nulla l'arbitro palla persa per il basketball a Mezzia non cambia il punteggio da Agropoli c'è il tema out chiamato da Coach Lepre 65 a 58 qui invece si riparte ultime battute di partita 82 a 54 si gioca per le statistiche poco più Giannicelli ottima vita di Spaso Jevic la regola Ruggero Elia palla veloce per i giallo blu Gentili, scarico e spaso Jevic, contro scarico per la bomba di Sindoni, solo Cotone per Hernan Sindoni, 85-54 più 31. 
ultimi 4 minuti della sfida Norcino blocco di Giannicelli Norcino fa tutto solo va fino in fondo subisce il fallo di Hernan Sindoni ultimi 3 minuti e 58 si ripartirà con la rimessa per la formazione Irpina di coach Alessandro Marzullo battuta adesso Norcino la bomba macchina Norcino non va scorre il cronometro rimbalzo per Giuseppe Giampà Gentili dove il passaggio di Sindoni 3 minuti e 40 alla fine Gentili scarico creativo per la bomba di Sindoni che realizza ancora una bomba per Elena Sindoni 88-54 3 minuti e 31 al termine della sfida Gianicelli passaggio per Mazzarese ora per Norcino finta la triva a portare il blocco Mazzarese Norcino reclama un fallo di Sindoni fallo in attacco di Norcino non ferma tutto passi di Norcino si è arrabbiato Norcino adesso protesta contro l'arbitro a gara ampiamente acquisita sotto di 34 punti aggiornamento da Agropoli 65 Agropoli 58 Benevento quarto periodo Norcino ancora qualcosa da dire all'arbitro Migliaccio sul contatto sul Sindoni reclamava il fallo Mattia Norcino e probabilmente aveva anche ragione si riparte Stasojevic per gentile da casa sua non va a rimbalzo c'è ancora Spasojevic la recupera in due tempi passa la palla ancora a Spasojevic ah Gentili chiedo scusa anche palleggi per lui scarico sull'esterno per la tripla che non va di Erna Zendoni si può ripartire 2.48 ultimi spiccioli di partita Mazzarese Mazzarese va dentro scarico e diventa preda alle mani veloci di Sindoni può spingere il contropiede la formazione giallo-blu Gentili, scarico intelligente del Spasojevic da 3, non perdona Stefan Spasojevic 91 a 54 voglio doppiare gli avversari per la formazione della Medina però arrivano cattive notizie da Agropoli dove Agropoli vola ancora in doppia cifra di vantaggio 68-58 e siamo nel quarto periodo due punti al volo del Fabio Iannicelli 2 minuti e 11 sul cronometro attacca Gentili Ora per Ruggero Elia, ancora per Gentili, ora in posto è Spasojevic, ultimissime battute, Gentili. Gentili, scarico per Ruggero Elia, prova la bomba, bomba, rende di testa Spasojevic, eh, Sindoni, palla in out. 1.53 al termine della sfida, non cambia il punteggio ad Agropoli, adesso sì, canestro di Benevento, 68 a 60. La recupera Benevento che si invola a canestro con Morra che subisce il fallo. Una metà per due tiri liberi che potenzialmente potrebbero essere i tiri liberi del meno 6. Si è mollato il, il materazzino che regge la struttura del palasparti. Forse è colpa del fotografo che è seduto sul canestro. O forse no. Si può ripartire. Michele Esposito. Blocco di Gerardo Esposito. Michele Esposito scarico per... Il, un altro neo entrato ovvero Iannicelli il terzo di Iannicelli che fornisce un ottimo assist Alessandro Iannicelli per l'esattezza il numero 3 giovanissimo il fratello di Fabio Iannicelli ottimo assist per eh, Gerardo Esposito 90 58 il punteggio 1 minuto e 24 al termine Giuseppe Giampace il contatto con Michele Esposito pallone per Ruggero Elia Gentili da casa sua non va recupera Michele Esposito macina chilometri chiaramente fino in fondo tira stoppato fallosamente saranno due dei liberi per Michele Esposito 90 a 58 da Agropoli 68 a 61 palla Benevento che prova a riaprire la sfida ragazzi attenzione attenzione c'è forse un fallo su Morra non fischiato e palla recuperata da Benevento 2 libero aggiuntivo per Michele, due libero, scusa, per Michele Esposito 
importantissimo adesso di Taroli nel frattempo per Agropoli 70-61 Agropoli sembra ampiamente con le mani e la testa sulla partita tiro di Giampata 2 non va prova a recuperarla lì non ci riesce ma l'ultimo tocco è di Michele Esposito ultimi 58 secondi da Agropoli 70 New Basket 61 Benevento un tiro libero aggiuntivo per Taroli ma ancora è lunga alla rimessa Gentili palla per Gioppe Giampà provettivo a due punti sbaglia la recupera Gerardo Esposito ultimissime battute di gara qui al Palas Party la mezza Terme conclude in bellezza la mezza ma purtroppo non arrivano buone notizie da Agropoli al momento i dinamitini sarebbero fuori dal playoff dopo aver comandato la classifica per larga parte del giorno andata della prima fase c'è l'arresto e il tiro nel frattempo, bellissimo il canestro di Michele Il Vacchio, 90 a 62. Eri Lametini, ultimi 34 secondi a giocare. La tormenta probabilmente la formazione della Metina adesso, 25 secondi a giocare. Ultime battute di questa stagione, stagione atipica, tiro da due Giampano non va. La recupera. Ancora Club Basket Irpinia. 14 secondi a giocare addormenta del vacchio finisce così vince basketball a mezzia 90 a 62 adesso ci saranno ci sono gli applausi adesso della dirigenza alla metina e dei pochi spettatori presenti con la speranza di poter ritrovare il pubblico in questo impianto e non solo ottimo l'arbitraggio del duo Migliaccio Caputo e finisce così 90 a 62 dicevamo non arrivano buone notizie da Agropoli idem da Angri dove la Vis sta perdendo quindi si giocherà il play out tra eh, Bimbo Basket Rende e New Basket Caserta per rimanere in Serie C Gold ad Agropoli invece manca ancora tanto 5 minuti, 4 minuti e 58 per l'esattezza 71 Agropoli 61 Benevento non va il tiro della New Basket Agropoli seguiamo la diretta più 10 per Agropoli attacca Benevento Enrico va a portare il blocco Diaz esce i blocchi prende la palla a Murolo Enrico in post basso finta, un momento vecchia scuola poi il tiro da 2 non va a rimbalzo c'è ancora Benevento che sfiora il gioco da 3 punti e ne lotta per 2 tiri liberi 71-61 la mezza si va a prendere gli applausi del proprio pubblico nel frattempo sbaglia il primo tiro libero Benevento 10 punti in 5 minuti sono veramente troppi da recuperare nel frattempo termina anche qui la stagione Club Basket Irpinia di Coach Marzullo che si salva si era già salvata con grande margine con due tiri liberi per Loncaric bello nel frattempo l'applauso del pubblico lametino per i ragazzi giallo-blu che ritorneranno sicuramente nella prossima stagione vedremo in quale campionato vedremo se ritorneranno in campo al momento no al momento no perché insomma ritmi lenti e lepre gioco al pallone Agropoli ha un passo dalla qualificazione playoff c'è la tripla non va la tripla di Pekic la recupera Murolo apertura per Enrico Giuseppe Ordine in post basso scarico intelligente Diaz finta la tripa va dentro viene stoppato da Tarolis recupera ancora Diaz finta e tiro da due punti non va ancora l'attacco di Benevento non va neanche il tap in la recupera ancora una volta Benevento che va a Canestro con Giuseppe Ordine meno 8 quando mancano 3 minuti e 43 al termine della gara 71 Agropoli 63 Benevento 8 punti separano le speranze del basketball a Mezzia per una qualificazione al playoff bomba di Agropoli che non va la recupera Murolo che subisce il fallo proverà a rosicchiare punto su punto la formazione di Benevento bellissimo l'abbraccio tra Billy, Fall e sua figlia al Palace Park c'è il time out chiaramente chiamato da coach Lepre noi rimaniamo in collegamento ovviamente perché qui è ancora lunga, lunghissima chiama time out coach Lepre perché non si fida dell'imprevedibile Benevento che è già matematicamente seconda e affronterà la palla canestro Salerno nel prossimo playoff 
argomentavamo prima, un playoff che si disputerà con una formula molto molto particolare, gare di andata e ritorno con la prima che si giocherà in casa e la formazione posizionata peggio in una sfida dove è consentito anche pareggiare e una seconda sfida invece dove eventualmente si potrebbe andare all'overtime chiaramente in casa della formazione classificata meglio 71-63 tra New Basket Agropoli e Benevento raccontiamo di questa sfida potete vedere anche sulla pagina della New Basket Agropoli ci sono due tiri liberi per Benevento è ancora lunga i 3 minuti e 43 sono veramente tanti occorrerà capire se Benevento avrà la forza di riaprire un derby sentito però chiaramente eh, la volontà di vincere questa sfida è totalmente nelle mani di Agropoli è sceso in campo anche il sindaco della, della città del Cilento per sostenere i ragazzi nella New Basket Agropoli informazione che fino a due anni fa aveva come direttore generale Donato Avenia fa 1 su 2 Murolo 71-64 può ripartire Agropoli adesso gioca col cronometro Cinalli questa la palla a Tarolis gioco a 3 è bellissimo ma si sì, segna segna Farese canestro vario non aveva segnato Farese ma fondamentalmente Giuseppe Ordine ha toccato la retina con le mani 73-64 ultimissime battute ultimi 3 minuti Vedremo se Benevento avrà la forza di, di riaprire la sfida a sfondo di triple. Più 9 Agropoli, 73 a 64, mancano 3 minuti al termine della sfida. Cambio Benevento, ritorna in campo Smorra, 73 a 64. Dolorosa palla persa adesso per Benevento con Enrico. Ultimissime battute, 2 minuti e 45. Prova il tiro Pekic, ma c'è il fallo in attacco di Cinalli. Quindi Benevento, ovviamente re realizzando, avrebbe la possibilità di, di riaprire clamorosamente il match. Vedremo cosa accadrà. Sono 9 i punti da recuperare per uh, la formazione di coach Annecchiarico. Murolo in palleggio. Ora per Diaz, ora per Murolo, questa è la palla d'ordine contro Tarolis, scarico per Diaz, linea di fondo, scarico difficile che riesce comunque, tiro a due punti e canestro per Benevento, 73 a 66, 2 minuti e 20 da giocare, non pressa Benevento, ritmi lenti, Giuseppe Lepri gioca col cronometro, più 7 per Agropoli, Ultimissime battute al momento, dicevamo, in caso di vittoria di Agropoli, chiaramente la New Basket conquisterebbe il secondo posto nel girone. Bomba di Pekic, non va, è corto, la recupera Benevento, adesso prova a fondare il colpo per provare a innervosire l'attacco della New Basket. Smorra. La palla finisce in posta, ancora Giuseppe Ordine che si gioca il post basso, finta, doppia finta, tira a due, sbaglia Giuseppe Ordine e commette fallo in attacco, è probabilmente la parola fine perché ci saranno tiri liberi per Tarolis con un minuto e 43 dalla fine, è tutto nelle mani dell'MVP di questa sfida Tarolis, ex giocatore della Janus Fabriano insieme a Kevin Pandolfi, regino di casa Vis, vinse un campione di Serie C qualche anno fa, nel gironcino c'era anche il basketball a mezzo 1 e 43 tiri liberi per Tarolis sbaglia il primo secondo tiro libero per il totem di casa Agropoli ricordiamo le griglie in quota play out si giocherà la gara per non retrocedere tra Bimbo Basket Trend e New Basket Caserta 74 Agropoli 66 Benevento Attacca Benevento, smorra da due punti, non va, la recupera ancora Giuseppe Lepre. Titoli finali. Otto punti tra le due squadre, Lepre gioca col cronometro. Palla sull'esterno. Gettisce 24 secondi il quintetto di coach Lepre. Tira Gropoli, è questa, è la parola fine. Giuseppe Lepre 
chiude la partita Giuseppe Lepre 74 che diventa 76 a 66 quindi più 10 per Agropoli il libro aggiuntivo a un minuto alla fine l'azione ovviamente che decide la sfida lo possiamo già dire al playoff dunque volerà la New Basket Agropoli che scalza il basketball a mezza alla quale non basta la vittoria questa sera noi chiaramente torneremo con nuove dirette e nuovi aggiornamenti e vi auguro una buona serata